sobat kuki suasananya begitu sadu nyaman tenang dan ini adalah salah satu tempat favorit saya selama saya berkunjung ke tempat-tempat wisata lainnya di Ulan Batar Mongol ya Halo sobat kuki apa kabar semuanya semoga semuanya saya temui dalam keadaan baik kembali lagi di video channel saya dengan Yane di sini dari kota Ulan Batar Mongolia kali ini saya mau ajak kalian jalan-jalan ke sebuah kuil terbesar di Mongolia ya namanya adalah Gandan Monastery Temple kuil ini adalah kuil terbesar di Mongolia dan salah satu tempat jarah bagi umat Buddha di Mongolia kuil ini sudah berdiri lebih dari 200 tahun dan memiliki kekayaan sejarah, agama, budaya, dan intelektual masyarakat Mongoli. Kuil ini juga adalah salah satu dari 900 kuil yang tetap bertahan pada pemusnahan massal di era komunis. Ada sekitar 15.000 biksu, mong, atau biarawan tewas dalam peristiwa tersebut. Ini berlangsung sekitar tahun 1930. Oke, okay, Sobat Kuki, mari kita sama-sama lihat Ganan Monastery Temple. Ini bagian depan daripada kuil sebelum kita memasuki gerbang kuil dari Ganan Monastery Temple. Di depannya ada semacam taman dan dikelilingi oleh toko-toko yang menjual peralatan-peralatan untuk ibadah atau sembahyang. Kuil ini dibangun pada tahun 1838 oleh Raja Mongolia Urjin Perenle sebagai tempat suci bagi para biksu Buddha di negara itu. Ini juga merupakan rumah bagi lebih dari 150 biksu yang tinggal di dalamnya. Sobat Kuki ada kejadian lucu, ketika saya merekam monumen ini, tiba-tiba ada seekor burung yang buang kotoran tepat di kamera saya, sehingga tiba-tiba saja ada bercak putih seperti yang terekam. Saya berjalan masuk menuju kuil, tempat di mana berisi Buddha Raksasa Avalokitesvara setinggi 26,5 meter. Tampak para jemaat membunyikan lonceng sebelum masuk sebagai tanda penghormatan kepada Buddha, para guru spiritual, dan dewa-dewa suci lainnya. Bunyi lonceng ini dianggap sebagai tanda hormat dan rasa syukur kepada kekuatan spiritual yang lebih besar. Kuil ini benar-benar menajubkan berisi Buddha raksasa yang berdiri setinggi 26,5 meter. Sejauh ini, ini yang paling menajubkan ya dari banyak bangunan di kompleks Biara Gandan. Patungnya sendiri dikelilingi oleh roda doa dari kuningan dan miniatur Buddha. Patung ini berisi 2.286 batu mulia yang disepuh dengan emas. Selama era komunis yang kurang lebih 50 tahun, Gandan Monastery ditutup dan banyak biksu ditangkap, dipenjara, atau dibunuh. 
Baru setelah jatuhnya pemerintahan komunis pada tahun 1990, Gandan Monastery dibuka kembali dan berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha Mongolia hingga saat ini. Dalam budaya dan agama Buddha, memutar baling-baling di kuil dianggap sebagai sebuah bentuk meditasi yang bertujuan untuk membawa ketenangan batin dan keseimbangan spiritual. Beberapa orang percaya bahwa memutar baling-baling dapat membantu mengatasi masalah kehidupan dan mendorong energi positif. Selain sebagai tempat ibadah, Gandan Monastery juga memiliki berbagai fasilitas dan kegiatan untuk para biksu dan pengunjung. Terdapat pula pusat pembelajaran, perpustakaan, dan museum yang menampilkan seni dan budaya Mongolia. Para pengunjung juga dapat menyaksikan upacara keagamaan dan meditasi yang diadakan di kuil ini. Di dalam Gandan Monastery terdapat sebuah ruangan yang dikenal sebagai Kumpulan Jenderal yang merupakan tempat penyimpanan abu dari para jenderal Mongolia yang terkenal. Ruangan ini biasanya ditutup untuk umum dan hanya bisa dilihat oleh para biksu atau pengunjung khusus yang memiliki izin. Selama musim dingin yang sangat dingin di Mongolia, Para biksu di Gandan Monastery mengadakan upacara keagamaan di luar ruangan yang disebut Sagan Sar. Acara ini bertujuan untuk memperingati pergantian musim dari dingin ke musim semi dan melibatkan berbagai kegiatan seperti membakar dupa dan menari bersama. Mencium tiang yang terikat dengan tali berwarna biru seperti yang terlihat di depan saya, dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan untuk mendapatkan berkah atau keberuntungan. Selain itu, tali biru juga dapat melambangkan kesetiaan atau ketaatan pada keyakinan atau tradisi. Gandan Monastery adalah salah satu dari sedikit kuil di Mongolia yang berhasil selamat dari era komunis yang anti agama. Meskipun beberapa bagian kuil dirusak dan banyak biksu ditangkap dan dibunuh, bangunan utama masih bertahan dan sekarang kembali berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan. Well, Sobat Kuki, suasananya begitu sadu, nyaman, tenang, dan ini adalah salah satu tempat favorit saya selama saya berkunjung ke tempat-tempat wisata lainnya di Ulan Batar, Mongol, ya. Mungkin karena uh, ini juga adalah tempat ibadah, jadi energinya positifnya sangat kuat. Oke sobat kuki saya akhiri dulu video saya kali ini Saya akan segera pulang Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasi Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Dan bye-bye